Tuvimos que esperar más de un mes para tener acceso a estas imágenes, en las que se aprecia el paso a paso de lo que sería aparentemente un violento asalto que terminó con la vida de Mónica González Suaznávar. Ya cayó uno, faltan tres. Cinco minutos para las seis de la tarde del pasado 21 de junio. Aparece en escena el pequeño camión blanco. Se estaciona en plena avenida Los Ángeles en Villa El Salvador. Mónica va al centro y el ayudante se baja para coordinar la entrega de mercadería en las bodegas. La Dirincri busca demostrar que este es el auto de los delincuentes. Exactamente a las 5 y 58 de la tarde con 30 segundos se ve al intervenido Gianmarco Durán Carpio de 19 años alias Buba y el prófugo Jimmy Andrés Samanqui Ramos alias Jimmy. Ambos van por el asiento del copiloto. De pronto, este tercer delincuente, apodado como El Gordo, identificado como César Pedro Amanqui Aldecoa, quien sería este mismo sujeto que aparece en esta fotografía y que actualmente habría fugado del país. Buba va por el chofer, que abre la puerta. El Gordo apunta directo al conductor. Armado es más valiente. Pese a su corta estatura, este delincuente golpea con la cacha de la pistola al chofer. Es en ese momento que el gordo dispara contra el conductor. Al escuchar el disparo, Jimmy Amanqui dispara y asesina cruelmente a Mónica. Tras acabar con su vida, él y sus cómplices escapan corriendo. El chofer baja rápidamente e intenta pedir ayuda. El ayudante quien se encontraba escondido en la tienda sale y abraza a su compañero. Van a ver a Mónica, pero ya es muy tarde. ¿Usted perdonaría a los que asesinaron cruelmente a su hija? Bueno, pensando en mi hija lo perdonaría, pero como ellos siempre van a seguir matando, porque no solamente es de mi hija, cuántas muertes habrán cometido. Entonces, yo siempre he pedido pena de muerte. El intervenido conocido como Buba es en realidad un violento delincuente quien ya habría protagonizado un violento asalto en mayo pasado, hoy capturado por la Divincri de Villa El Salvador. Pues tanto fue pues, ser entonces como se llama, mi hija le, le saca el que me pasa montaña, entonces en ese momento dice que reconoce, pero entonces en ese momento dice que le ha disparado. Entonces mi hija se cae y entonces la agarra en el brazo. Por motivos de seguridad no revelaremos el nombre de esta víctima, Debido a que el delincuente es de la zona, solo la justicia se encargará de ubicar y capturar a los otros tres que truncaron los sueños de esta madre soltera en la cuadra 6 de la avenida Los Ángeles, en Villa El Salvador.